గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరిబడి ఓపెన్ బోర్డ్ ట్యూటోరియల్ పార్ట్ వన్లో నేను ఓపెన్ బోర్డ్ అప్లికేషన్లో ఉన్న బేసిక్ టూల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది ఈ వీడియోలో కొంచెము అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ను గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ముందుగా ఈ ఓపెన్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది దీంట్లో రైట్ సైడ్ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ రకరకాల టూల్స్ ఉన్నాయి మనకు ఈ టూల్స్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ మనకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి దీంట్లో ఒక్కో టూల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అయితే ప్రతి టూల్లో ఉన్న మొత్తం ఫీచర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి కొంతవరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ద్వారా మిగతా ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకోండి ముందుగా రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ బాటంలో ఉన్న ట్రయాంగిల్ పట్టుకుని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే ఈ విధంగా అప్లికేషన్స్ అన్నీ కనపడతాయి వీటిని కావాలంటే మనం ఈ విధంగా సైజు పెంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా ముందుగా ఒక అప్లికేషన్ ఆడియోస్ అనే దాని గురించి చూద్దాం ఈ ఆడియోస్ని ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో మనకు ఒక ఫిక్స్డ్ ఒకటో రెండో ఫిక్స్డ్ ఆడియోస్ ఉంటాయన్నమాట కావాలంటే మనం ఈ పెయిన్లోకి కాపీ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఏదో ఒక సాంగ్ ఉంది ఈ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ సాంగ్ని నేను డ్రాగ్ చేసి ఈ విధంగా ఇక్కడికి పేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం కావాలంటే దీన్ని ప్లే చేసుకోవచ్చు ఎలా ప్లే చేసుకోవాలి అంటే ఓపెన్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసి అక్కడికి లాగితే ఇక్కడ ఈ ప్లే బటన్ నొక్కితే ప్లే అవుతుందన్నమాట ఈ విధంగా సో మళ్ళీ మనం దీన్ని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంటూ గుర్తు కనిపిస్తుంది ఇంటూ సో ఇది ఫిక్స్డ్ ఇక్కడే ఉండిపోతుంది అనమాట మనం ఎప్పుడు కావాలంటే ఎప్పుడు వాడుకోవచ్చు దీన్ని తర్వాత ఇదే విధంగా మనము వీడియోస్ కానీ పిక్చర్స్ కానీ యానిమేషన్స్ కానీ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మూవీస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను దీంట్లో ఆల్రెడీ నేను కాపీ చేసిన కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక వీడియోని ఇలా తీసుకొని లాగే ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను సో దీన్ని ఇలా ప్లే చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సో మనం దీన్ని వద్దనుకున్నప్పుడు కావాలంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఇది వీడియోస్ గురించి తర్వాత ఇదే విధంగా పిక్చర్స్ని కావాలంటే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ సేవ్ చేసిన పిక్చర్స్ ఉన్నాయి మనం కావాలంటే ఏదైనా పిక్చర్ని దీంట్లోకి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అంతే సేవ్ అయిపోతుంది అక్కడే పిక్చర్ ఉండిపోతుంది అనమాట మీకు ఒక పిక్చర్ కూడా చూపిస్తాను కావాలంటే సో ఏదైనా ఒక పిక్చర్ని నేను ఏదైనా ఒక పిక్చర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏపీఎంఎఫ్ లోగో ఉంది కావాలంటే ఈ ఏపీఎంఎఫ్ లోగోని ఇక్కడికి ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం పిక్చర్స్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పిక్చర్స్ని మనం కావాలంటే ఈ ఓపెన్ బోర్డ్ బోర్డ్ మీద కావాలంటే లాక్కొని వాడుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫ్లవర్ అనే దాన్ని ఇలా లాగుతున్నాను దీన్ని కావాలంటే మనం సైజు పెంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఓకే సైజుని ఈ విధంగా కార్నర్స్ కావాలంటే ఇట్లా మూవ్ చేసుకొని ఎంత సైజు కావాలంటే అంత సైజు పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ విధంగా అదేవిధంగా డిఫరెంట్ యానిమేషన్స్ కానీ సో ఇంట్రాక్షన్స్ ఈ విధంగా చాలా ఉంటాయి సో మెయిన్ వచ్చేసి ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఈ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మనకు చాలా సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి చాలా రకాలు ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ రూలర్ అని ఒకటి ఉంది ఈ రూలర్ను మనం ఈ విధంగా తీసుకొని డ్రాగ్ చేసి బోర్డు మీదకి ఈ విధంగా ఉంచితే మనకు ఒక రూలర్ వస్తుంది స్కేల్ అనమాట ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ స్కేల్ని అంటే జస్ట్ ఇట్లా క్లిక్ చేసుకొని ఒక కలర్ తీసుకొని రెడ్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ దీని మీద ఉంచితే మనకు హ్యాండ్ సింబల్ వస్తుంది చూడండి ఈ హ్యాండ్ సింబల్ పక్కన ఉంచితే హ్యాండ్ సింబల్ రాదు ఇక్కడ ఉంచితే ఈ విధంగా హ్యాండ్ సింబల్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి ఈ విధంగా మనం ఎలా ఇట్లా తీసుకున్నా కూడా ఎంత కావాలంటే అంతవరకు ఈ విధంగా స్కేల్ ఐ మీన్ లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఎంత కావాలంటే అంత సో ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను ఈ యారో వచ్చేసి కర్సర్ లాగా ఉపయోగపడుతుందని దాని మీద క్లిక్ చేసి ఈ స్కేల్ మనం కావాలంటే ఇట్లా జరుపుకోవచ్చు దీన్ని కావాలంటే ఎలా అంటే అలా ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక యార్క్ సింబల్ లాగా ఉంటుంది యారో సింబల్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ దీంతో మనం ఇలా ఎలా కావాలంటే అలా తిప్పుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి దాని మీద ఉంచితే ఒక ప్లస్ సైన్ లాంటిది వస్తుంది ఎక్కడికి కావాలంటే అట్లా ఈ విధంగా మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ 
సో నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి ఇక్కడ కంపాస్ అని ఉంది దీన్ని కావాలంటే మనము ఇక్కడికి లాక్ కోవచ్చు ఈ విధంగా దీన్ని ఈ విధంగా పొడవు పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఈ ఎంత రేడియస్ ఉంది అనేది అక్కడే కనిపిస్తుంటుంది మనకు దాని మీదే ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది దీని మీద సో ఈ విధంగా ఇట్లా ఎంత ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎంత కావాలంటే ఎంత ఈ విధంగా పెంచడము తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మధ్యలో యాంగిల్ కూడా కనిపిస్తుంటుంది మనకు మనం ఎంత యాంగిల్ కావాలంటే అంత దీన్ని మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా మార్చాననుకోండి నేను ముందు ఉన్న పొజిషన్కి ఇప్పుడు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పైకి వచ్చిందనమాట ఈ విధంగా మనం ఎంత కావాలంటే ఎంత యాంగిల్ కూడా మార్చుకోవచ్చు దీంట్లో అయితే ఇక్కడ ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ రై సైడ్ అంటే పెన్సిల్ దగ్గర ఈ విధంగా మనం జస్ట్ కర్సర్ ఉంచితే ఒక యారో లాగా వస్తుంది జస్ట్ దాని మీద పట్టుకొని ఈ విధంగా డ్రా డ్రాక్ చేయడమే అయితే ఇక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ అనుకోవచ్చు దాని డిసడ్వాంటేజ్ అనుకోవచ్చు ఏంటంటే మనం మొదట ఏ డైరెక్షన్లో అయితే స్టార్ట్ చేసామో అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో స్టార్ట్ చేస్తే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనే మూవ్ కావాలి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో స్టార్ట్ చేస్తే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనే ఈ విధంగా కంటిన్యూగా మూవ్ అవ్వాలి లేదు నేను ఇట్లా వెనక్కి వెళ్తాను అంటే మళ్ళీ అది ఎరేజ్ అయిపోతుంది అనమాట దీని పొజిషన్ కూడా ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఒకవేళ నేను అక్కడే ఉంచి ఈ యాంగిల్ని మార్చాలి అంటే నీడిల్ని అక్కడే ఉంచి యాంగిల్ మార్చాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఈ విధంగా యాంగిల్ మారిస్తే సరిపోతుంది ఎక్కడికి కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ అక్కడ ఈ పెన్సిల్ దగ్గర మనము తీసుకొని ఈ విధంగా డ్రాక్ చేసుకుంటే ఎంత కావాలంటే అంత యార్క్ వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం ఇది మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి ప్రొట్రాక్టర్ దీన్ని ఈ విధంగా డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని మనం పొడవు పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు కావాలంటే ఈ విధంగా సైజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట సరే దీంతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సంథింగ్ లైక్ థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని డ్రా చేయాలి ఎలా డ్రా చేయాలి నేను తీసుకొని వచ్చి జస్ట్ దాని మీద పెట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఉంచుకున్న తర్వాత ఈ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్లాక్ లాగా ఉంది అనమాట ఇది ఈ విధంగా చూడండి దీన్ని మారుస్తుంటే ఈ మధ్యలో ఇక్కడ యాంగిల్ మారుతుంటుంది ఈ విధంగా అంటే మనం పైనే చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ జస్ట్ దాన్ని డ్రాక్ చేస్తూ ఈ విధంగా ఎంత కావాలంటే ఎంత యాంగిల్ ఉంచుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా లేదు దీంతో పని లేదు నాకు నేను మామూలుగా పెన్సిల్తో ఒక మార్క్ డ్రా చేస్తానంటే ఇట్లా ఈ విధంగా మార్క్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము లైన్ డ్రా చేయాలి లైన్ డ్రా చేయాలంటే మనం రూలర్ని తీసుకొని వచ్చి ఈ విధంగా దాని దగ్గర ఈ విధంగా ఇట్లా ఉంచవచ్చు మనం ఇట్లా ఉంచి ఇప్పుడు లైన్ డ్రా చేయాలి లైన్ డ్రా చేయాలంటే లైన్ సెగ్మెంట్స్ టూల్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే మామూలుగా పెన్సిల్ టూల్ ఆర్ పెన్ టూల్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు దాని మీద ఉంచితే అదే చూపిస్తుంది మనకు హ్యాండ్ సింబల్ ఈ విధంగా మనం లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు దీన్ని కావాలంటే మనం ఎట్లా కావాలంటే అట్లా తిప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మన ఇష్టం దీన్ని కావాలంటే ఒక్కోసారి పెంచుకోవచ్చు పొడవు ఐ మీన్ సైజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే మళ్ళీ ఫస్ట్ పొజిషన్కి రావాలంటే ఇక్కడ రిఫ్రెష్ లాగా ఒక సింబల్ ఉంటుంది ఈ రిఫ్రెష్ను కొడితే ఫస్ట్ పొజిషన్కి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా మార్చాను ఫస్ట్ పొజిషన్కి రావాలి ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట తర్వాత మనకు స్క్వే సెట్ స్క్వేర్ ఉంటుంది అంటే దీన్ని ఇది ట్రయాంగిల్ అనమాట ఇది సెట్ స్క్వేర్ టూల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ దీన్ని పొడవు పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు విధంగా మనం ఈ విధంగా ఎంత కావాలంటే ఎంత పొడవు ఇదే కాదు ఇది ఇక్కడ అప్ కూడా పైకి కూడా ఈ విధంగా ఎంత పొడవు కావాలంటే అంత పొడవు మనము మార్చుకోవచ్చు ఇది కూడా అంతే సేమ్ దాని మీద మనం ఒక ఈ విధంగా కర్సర్ నుంచితే అదే ఒక హ్యాండ్ సింబల్ని చూపిస్తుంది హ్యాండ్ సింబల్ని ఎక్కడైనా ఉంచవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఈ విధంగా హ్యాండ్ సింబల్ వచ్చిందంటే చాలు మనం ఇక్కడ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఈ విధంగా ఉంచి ఈ విధంగా లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ ఇంకో చోట మారుస్తున్నాను దీన్ని ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే మనము హ్యాండ్ సింబల్ వచ్చిందంటే చాలు ఇక్కడ నుంచి డ్రా చేయాలనుకోండి కరెక్ట్గా ఆ ఎడ్జ్ దగ్గరే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టాననుకోండి అక్కడ నుంచి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట సో ఇది సెట్ స్క్వేర్ని ఎలా ఉంచాలి అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కరెక్ట్గా ఉందో నాకు డౌట్గా ఉంది అంటే కరెక్ట్గా వన్ దగ్గర ఉంచానా లేకపోతే జీరో దగ్గర ఉంచాలి కదా మామూలుగా వన్ దగ్గర ఉంచాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మార్చుకుందాం కావాలంటే నేను ఇప్పుడు ఈ విధంగా మార్చాను ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా జీరో దగ్గర ఉందో లేదో నాకు
నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న టూల్స్ వచ్చేసి చూస్తే తర్వాత వచ్చేసి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టూల్ వచ్చేసి స్టాప్ వాచ్ ఈ స్టాప్ వాచ్ని నేను విధంగా డ్రాగ్ చేసి బోర్డ్ మీదకి తీసుకొని వచ్చాను ఇక్కడ జీరో జీరో ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఎం ఉంది ఇక్కడ హెచ్ ఉంది అంటే అవర్స్ మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పెట్టాలనుకుంటే ఇక్కడ జస్ట్ పైన ప్లస్ గుర్తు ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము ప్లస్ గుర్తుని ప్లస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో థర్టీ దగ్గరకు వచ్చింది నాకు వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ కావాలనుకోండి మినిట్స్ దగ్గర వన్ ప్లస్ చేయాలి అదేవిధంగా వన్ అవర్ కావాలనుకోండి వన్ అవర్ వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని మనం ఒక చోట ఉంచితే జస్ట్ అది అట్లా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది దీన్ని ఇక్కడ పైన ప్లే లాంటిది ఒక ట్రయాంగిల్ గుర్తుంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ట్రయాంగిల్ గుర్తు యా అది ప్లే అవుతుంది అనమాట స్టాప్ వాచ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సెకండ్స్ తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఈ విధంగా స్టాప్ వాచ్ను కూడా మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్యాలకులేటర్ టూల్ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు కావాలంటే క్యాలకులేటర్ టూల్ని ఈ విధంగా క్యాలకులేటర్ టూల్ని కూడా వాడుకోవచ్చు తర్వాత కలర్ పికర్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు జియో ఇన్ఫో ఇది సోషల్ వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఈ టూల్ని మనం డ్రాగ్ చేసి ఈ విధంగా మనము దీని మీదకి తెచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏదైనా ఈ కర్సర్ని తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడైనా ఒక ప్లేస్లో ఈ విధంగా నేను ఉంచానంటే అది హైలైట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంది ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా ఉంది ఇక్కడ ఆఫ్రికా ఈ విధంగా అనమాట యురేషియా ఈ విధంగా అనమాట సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నార్త్ అమెరికా మీద జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేస్తే నార్త్ అమెరికా మ్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది సో దాని మీద జస్ట్ ఊరిక కర్సర్ ఉంచితే ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మెక్సికో దాని క్యాపిటల్ సిటీని కూడా చూపిస్తుంది మెక్సికో మెక్సికో సిటీ క్యాపిటల్ సిటీ అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రీన్ ల్యాండ్ ఓకే ఇక్కడ అనమాట కెనడా ఈ విధంగా మనకు ఇది సోషల్ వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ తర్వాత ఆ జాతీయ జెండా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ జాతీయ జెండా ఉంటుంది ఐ మీన్ కంట్రీ పేరు ఉంటుంది అండ్ క్యాపిటల్ సిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి ఇక్కడ అంటే గ్రాఫ్ అనమాట సో ఈ గ్రాఫ్ టూల్ని కూడా మనం మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి సరే దీన్ని గ్రాఫ్ టూల్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అని ఉంది నేను ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని జస్ట్ డిస్ప్లే అది టైప్ చేసి డిస్ప్లే అని కొడుతున్నాను యా ఒక లైన్ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకు ఇట్లా అనమాట సో అదే నేను ఇది వద్దు నాకు వేరే ఇంకోటి కావాలేదన్నా ఓకే మనం డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ని ట్రై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ దాని మీదైనా మనకు దాని మీద డౌట్ వచ్చిందంటే హెల్ప్ అని ఉంటుంది ఆ హెల్ప్ అని కొడితే మనకు రకరకాలుగా ఆ దాంట్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇది ప్రతి టూల్కు కూడా ఉంటుంది అనమాట హెల్ప్ అనేది ఆ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఐ సెల్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఐ సెల్ అనేది తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడికి నేను దీన్ని దీంట్లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ నాకు ఈ పార్ట్ గురించి కావాలి ఆ పార్ట్ మీద క్లిక్ చేసామనుకోండి ఆ పార్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ నేను వెనక్కి రావాలి ఇట్లా వచ్చింది ఏ టూల్ను గురించి అయినా పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అనేది కష్టం మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి చాలా 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 బాగా ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్